树节上魁，浩南为老妖举办葬礼之际，阿叶的头马小将便带着一身红衣的太乙出现在了灵堂门口。原来啊，阿叶是想让小将带其给浩南送信，但小将又不敢独自前去，所以便想要找太乙陪同。而太乙呢，答应倒是答应了，但却始终都不肯换掉他那火红的衣裳。太乙啊，你这衣服好看是好看，但我们可是要去灵堂的呀！你这红当当的颜色，我跟那个老妖又不认识。他的葬礼跟我有什么关系？你要让我陪你去，我就穿着这一身去。你要是让我换衣服，我可就不去了啊！好好好，但待会儿你就别进灵堂了呀，站在门口看着我就好了。小将也知道太乙的这身肯定会引得红星不满，所以在出发之前还特意的叮嘱了两句。可是如果他不带太乙来的话，可能阿叶交代的事情还能够办好，可这太乙一来，这事儿就肯定办不成了呀。要不是为了发泄心中的怒气，浩南肯定是不会让火山放小将进去的。而来到浩南身前的小将，才刚刚掏出了阿叶想要转交给浩南的信件之时，被太乙那一身红衣给弄得满肚子火气的浩南，便是一巴掌就拍在了小将的肥脸上。要说毒蛇帮的纪律，还真的是相当严格。即便是被扇了一记耳光，但小江却还是没有忘记阿叶交代给自己的任务。只是他才刚想弯腰去捡掉落在地上的信件之时，浩南便又是一拳，直接轰在了他的腹部上。而就在浩南准备继续狂殴小江之时，本就是前来护驾的太爷便是随即就踏进了灵堂。住手！正所谓两国交战，不斩来使。陈浩南，你不觉得自己过分了吗？太乙一进灵堂，火山一众便是立刻就想要上前进行阻拦，而浩南却大手一挥，示意火山等人给对方让出一条道路。看到这个动作，人人心里都明白，陈浩南是要亲自出马了。哦不，太乙恐怕就没有明白，否则他就绝对不可能扶起捂着肚子的小将，便是直接的转身就走。给我站住！哦，看见太乙回身便朝浩南走了过去，浑身颤抖的小将可真是想要阻止都阻止不了呀！要我们站住？是还有什么问题吗？你知不知道这是什么地方？是哪个批准你穿着这样的衣服走来走去的？我晓得这是灵堂，人人都哭哭啼啼的，所以我专程这副打扮为大家缓和一下，不好吗？我屌你老母啊！就在全场之人都被太乙给说的瞪眉吐眼之际，已经压不下火气的浩南便是一拳就轰向了太乙的面门。然而太乙不仅是伸手挡下了浩南的拳头，更是用脚蹬膝盖阻止了浩南前冲的势头。之后他便是大手一推。在将浩南推到后退的同时，整个人便也是疯狂的朝着浩南追杀了过去。浩南被轰得不断狂退，看不过眼的大飞便是直接就扫腿而上。然而反应极快的太爷不仅是抬腿就挡下了大飞的攻势，更是一脚就直接将大飞给踹得狂退了出去。只是才刚刚击退大飞，太爷便是觉得身后突有阴风袭来，一记快速的回肘加上一招急针派的手刀都没有击中对手，太爷便是感受到来人的棘手了呀。啊！是那个太子！急速转身用出了两连击的太爷，刚刚看清了来人的身份，便是被太子的一记双龙出海给轰出了数米之远。要不是他用双手抓上了灵堂的门框，那这一拳就必然会让太爷摔个四脚朝天，颜面无存了呀！这下是教育你，不要仗着有点能耐就可以在这里办天下无敌啊！好，教育的好，不仅是高文彪，全场之人都觉得太爷这样的捣乱之人就该受到如此的教训，整个灵堂恐怕也就只有小将会关心太爷了吧。太爷，你你没事吧？哪有什么事儿？走，南南哥，信就留在那儿，我们告辞了。小江在说过这句之后，便想和捂着腹部的太乙离开灵堂。可是火山与龙仔等人又岂会轻易的放他们离开？要不是有条子的及时介入，那太乙跟小江恐怕就真的要被埋在这儿了。妈的，阿、啊、爷真是有够白痴的，还想着派那两个人就能搅回了老妖的葬礼，让他回家吃屎去吧。浩南本还想着要看看信的。但听到了太子的说话之后，便是立刻将那封信给扔到火炉里烧掉了。如果他这个时候看了信上的内容，那么之后的悲剧可能就都不会发生了。南哥，这封信是要告诉你，老妖的死与我没有关系。我已经想通了，南哥身为男人，为兄弟报仇本就是天经地义。可是我这个小女人，却是心胸狭隘的生出了一丝嫉妒的感觉。南哥，原谅我当日的气话，但愿日后我仍可陪伴在你的身边，永远不变。如果浩南看到这些，他就不会在烧毁信件之后就给细节打去了电话。其实细节与迪文之所以还没有行动，就是因为迪文还想着要拖断日子，他还想着等浩南想通了以后，肯定便会撤销掉这次的命令。不过现在都已经接到了浩南的死命令，那他们就只有按照原定计划去展开行动了呀。之前他们就已经查清了阿叶经常出没的地点，一会儿他们便要在那里碰头了呀。而就在迪文与细节赶往阿叶所在的地点之时，
，由灵堂狼狈而出的小将于太爷，便是来到了自家旗下的一家桑拿进行休息。在桑拿的休息间，太爷一番常态的喋喋不休，诉说着西财在灵堂之内发生的一切。妈的，刚刚的那口气真的很难咽下去啊！香港的这些帮会，统统都不知所谓，说什么太子天下无敌的，还他妈不是要以多欺少？倘若跟他们任何一个单打独斗，我我。说到气愤之处，太乙突然便是满面通红，然后就听得“噗”的一声，一杆如同喷泉一般的血剑，便是在太乙的口中疯狂的喷射了出来。原来是太子晓得他的厉害，所以便在自己的拳头之上加了一些咏春的寸劲，而被这种寸劲打中，大多就都会身负暗伤。所以，太乙，你怎么样啊？被那个太子给打伤了呗？妈的，这个仇我一定要报！总有一日，我一定要让那个太子横尸街头！你要杀太子？哼，不。他没有什么身价，我太乙从来都不做亏本买卖。身价亏本买卖，头脑灵活的小将瞬间便是像想到了什么一样。哎呀，我知道了，你在日本是当杀手的。你说什么？谁说我是当杀手的？啊！太乙目露凶光，那散体而出的杀气瞬间便是笼罩住了小将的全身。而就在小将被吓得浑身颤抖，不知该要如何是好之时，细节与迪文便是走进了阿叶与蓝岩共进晚餐的餐厅。在行动之前，一向都没有什么废话的迪文就突然问了细节一个奇怪的问题：“细节啊，你有没有想过？”如果我们做事失手了，会有怎样的后果？没有，我从来都没有想过做事会失手。没有想过会失手吗？没有想过，可并不等于它就不会发生啊！不知为何，迪文就总是觉得这次的任务会有不测的意外。什么不测呢？是自己失手，还是细节这个伴随了自己多年的老拍档啊？望着细节的迪文想着想着，便是骤然惊觉，这个多年的老拍档倒像不是跟自己同一个世界的了。这这到底是怎么回事呢？无论怎样，只要接下了任务，身为杀手的他们都是必须要执行的呀。而就在他们走进了这家位于柴湾的餐厅之时，阿叶与蓝岩还在讨论着小将与太乙一同前去的是非，以及浩南会不会相信那封信件之上所写的内容。当第一眼看到细节与迪文的时候，阿叶还在幻想着浩南是因为不好意思，所以才要派二人来跟自己说和的呢。直到他警觉地看到了细节手上的那副手套，他才意识到了事情的不对。妈的，我猜错了，他们是要准备对付我的。蓝。准备好啊！嗯，就在蓝眼这个案子出口的时候，走在前面的细节便是亲切的与阿叶打了个招呼，而阿叶则是在亲切回应的同时，便是拿起了放在一旁的手袋。那是因为在那个手袋里面有着一把手枪。这边的餐厅之内是杀气弥漫，而下达了这个刺杀命令的浩南，则是正在办公室之内吞云吐雾。真的会是阿叶杀了老妖吗？如果是他杀的，他又为什么要给我写信呢？糟糕，他会不会在那封信里面已经向我解释了一切啊？念及至此，浩南立刻便是拿起了电话，他是想要打给细节与迪文，命令二人终止行动。但貌似这一切都已经太迟了呀。引诱看到阿叶拿起手提包的细节，便是已经拿着一把手术刀就朝着阿叶的脖子划了过去，也就是阿叶躲得极快，所以才没有被细节的手术刀给直接的划破喉咙。不过就算这样。阿叶的脖子上却还是被这一下给留下了一道长长的血痕，而就在阿叶幸运的躲过了这记杀招的同时，一旁的蓝岩便是瞬间就将他面前的餐桌给整张的掀到了细节的身体上。叶剑，快跑！我拦着他们！妈的，你能跑去哪里？眼见细节被那掀翻的桌子给撞到了一旁，迪文瞬间便是掏出了怀中的手枪，而才刚刚撞翻了细节的蓝岩，在看到这一幕之后，便是直接就朝着迪文扑了过去。要不是蓝眼及时的按下了迪文的手臂，那颗飞射而出的子弹便绝对不会直视打穿了阿叶的右腿。之后的事情，何叔真的是感觉不太现实。明明是被射穿了右腿，可阿叶不仅能够重新站起逃走，还能在细节追杀之时，一脚便将细节给踹飞出了数米之远。这他妈的，可能真的是把阿叶当成黄飞鸿来画了吧？喂，细节，你有没有事啊？没事。不过阿叶从后门逃走了，你来帮我顶住这个蓝眼，我去干了他个寡婢。OK， 由细节抵住蓝眼，迪文便是立刻就赶到后门追杀阿叶。而就在他赶到了后门之时，便是见到了有一条血路直通到了后巷之中。而虽说是沿着血路追到了后巷，但因为后巷没有灯光，所以迪文的身形也自然便是慢了下来。血迹在这个方向，人应该便是躲在这边了。但他之前拿的那个手袋里面应该是有枪的，不要心急，慢慢的来。四周环境黑暗。害怕阿叶会从角落之中突然杀出的迪文，就只能小心翼翼地靠墙前行。而阿叶呢，此时则是在仅仅距离迪文十步的角落之中，静待着决一生死的时刻。来吧，就带我一枪把你给了结掉！就在紧握手枪的阿叶如是想着的同时，打不通细节与迪文电话的浩南，突然便是想出了一个极好的办法，那就是要通知阿叶。尽快的离开香港，等到自己能够联系上迪文与细节之后，再叫阿叶回来解释一切。现在知道海叔为何要在极好的上面加引号了吧？要不是浩南这一通电话的神助攻，那迪文也就不会在瞬间就发现阿叶的藏身位置了。而虽说这电话之声是瞬间就停了下来，但越来越不敢向前的迪文却还是直接就分析出了阿叶就仅仅距离自己六步之远。
。其实啊，要是换成以前的迪文，那阿叶现在恐怕早就已经凉透了呀。也许就正如细节之前的玩笑话一般，在有了梅娜之后，迪文的心中就有了一丝牵挂，而牵挂于杀手而言，就绝对是一个足以致命的东西。正如如今的迪文这般，有了牵挂之后，他便不敢无畏的上前；有了牵挂之后，他便再也不能心无旁骛的去执行任务了呀。当然了，不管怎么说，浩南的这一通电话也都在无意之间，便是加快了二人的对决时刻。一步，两步，五步，阿叶现在应该就在前面了呀！迪文，你南哥找你啊！就在迪文马上就要移到阿叶的藏身之所时，躲在角落的阿叶便是直接就将电话给扔了出来。有东西飞出，迪文自然便是本能的举枪直下。而与此同时，阿叶便是从角落里面直接就横飞了出来。妈的，以为这样就可以搞定我吗？迪文的反应极快，在阿叶横飞而出，并且扣动了扳机的同时，迪文便也是飞速的横向闪避，并且亦是扣动了手中的扳机。在砰砰的两声枪响之后，一抹血红便是在阿叶的膝盖之处直接的爆了出来。很显然呢，阿叶的膝盖骨已经被迪文的子弹给直接打爆，而这连中了两枪的右腿，恐怕也真的是要报销了呀。那么迪文的情况会是如何呢？本来并没有参与到追杀行动之中的细节，又为何会被阿叶给一枪打死在这漆黑的后巷呢？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。